¿Qué tal? Yo soy Michel Chaín y esta es la frialdad de los números. Una frialdad de los números que además tiene que ver con un tema que va más allá de México y que no solo corresponde a esta generación, sino que va a afectar a todas las generaciones, tanto de mexicanos como de habitantes de este planeta, que vengan más adelante. Y me refiero al medio ambiente. El medio ambiente donde es un tema, adicionalmente, que México tiene mucho que decir. México es considerado un país megadiverso por la gran variedad de floras, faunas, microclimas que afortunadamente tenemos. De hecho, México está entre los 17 países con mayor variedad tanto de animales como de plantas. Y en ese sentido, las áreas naturales protegidas que tenemos a nivel federal son poco más de 90 millones de hectáreas. De hecho, si lo vemos a nivel marítimo y a nivel terrestre, es 11% del territorio de tierra está dedicado o tiene algún trato de preferencial en términos medioambientales y el 22% de la superficie marina que tenemos como país. En ese sentido, eh, toda esta riqueza la, la conservamos a través de 67 parques naturales, 44 reservas de la biosfera, 40 áreas de protección de flora y fauna, 18 santuarios, 8 áreas de protección de recursos naturales y 5 monumentos naturales. Si bien en número lo que más hay son parques naturales, a nivel de extensión, lo más importante son las reservas de la biosfera. Las reservas de la biosfera, que además no es un tema privativo de México, es un acuerdo que se toma a nivel internacional. Hay 701 reservas de la biosfera en, 24, en 124 países y en México afortunadamente tenemos 44, reflejo de nuestra riqueza, y de estas 44, 7 son consideradas como patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Desafortunadamente, toda esta riqueza y todo este, toda esta importancia que tiene México a nivel medioambiental lo celebramos este año de una manera muy atípica. Y lo digo así porque la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, la CONANF, ha venido perdiendo de manera sostenida el dinero que tiene para poder operar. Tan solo entre 2015 y 2019 perdió casi el 40% de su presupuesto. El año pasado, en 2019, se le recortó de golpe y porrazo el 27.9% de su presupuesto y ahora, con estas medidas de austeridad que ha tomado el gobierno federal por el tema del coronavirus, está en riesgo de perder el 75% de su presupuesto, lo cual sería gravísimo, pues porque es imposible administrar esta vastedad si no hay dinero, pues ni siquiera para comprar gasolina. Y en ese sentido, como si no fuera suficiente, hay otro tema que se cierne es muy amenazante, sobre nuestras reservas de la biosfera y qué es el trazo del Tren Maya. Este trazo sobre el que ha habido mucha polémica, pero que potencialmente podría afectar a muchas áreas naturales, como es el caso de Palenque, como es el Cañón de los Sumacinta, como es Calakmul en Campeche, como son los Petenes, como es Yumbalam en Quintana Roo, como son los mamilares de Nistupé, y ojo, incluida la reserva de la biosfera de Siancán, que es uno de los patrimonios de la humanidad que tenemos en nuestras reservas de la biosfera. Más allá de administraciones y más allá de, de sesgos políticos, el medio ambiente tiene que ser algo que tiene que estar por encima. Es lo que le damos a nuestros antepasados y es lo único que de manera certera le vamos a poder heredar a las generaciones que vienen. No se puede jugar con ello. Esa, esa es la realidad de los números y yo soy Michelle Chaín.